Hello everyone. Once again, I welcome you all. So from today onwards, we'll discuss about Z transform. What is the necessity of Z transform expressions and its example? So whenever we'll come across Z transform, so basically it could be used to analyze the discrete time LTI systems and to predict about its stability and <clears throat> system analysis, we can go for the concepts of Z transform. Abagram आसान से भाषा में देखेंगे तो Z ट्रांसफॉर्म को हम एक्सटेंशन कहेंगे डिस्क्रिट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का तो अगर इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है सो विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एज वी नो दैट द डिस्क्रिट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्सोपियन इज एक्सप्रेशन इज गिवन एज एक्सोप ई रेस टू जे ओमेगा होता है समेशन एक्सोपियन मल्टीप्लाइड विथ ई रेज टू माइनस जी ओमेगा दिस इज वॉट कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर डी टी एफ टी ना इफ ई सब्सटीट्यूट सेट इज इक्वल टू आर इन टू ई रेज टू जी ओमेगा वेर आर इज नथिंग बट ये होता है रेडियस ऑफ सर्कल जिसका टिपिकल वैल्यू अगर हम वन लेते हैं तो वी कैन सब्सटीट्यूट सेट इज इक्वल टू e रेज टू जे ओमेगा इन दिस इक्वेशन सो विल गेट एक शॉप जेड इट विल बी समेशन दिस सिग्नल एज इट इज एक शॉप एन एंड इंस्टेड ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा वी कैन पुट जेड तो ये माइनस साइन एज इट इज और ये पावर में ये सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन फॉर जेड ट्रांसफर बेसिकली एक बायोलैट्रल जेट ट्रांसफॉर्म है इट कवर्स बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज सो दिस इज अ जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर आर जेट ट्रांसफॉर्म अब हम बात करेंगे इसके इनफर्स जेट ट्रांसफॉर्म की तो उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे पुट जेट इज इक्वल टू आर इन टू ई रेस टू जे ओमेगा इन दिस इक्वेशन डेट सपोज दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन टू है सो विल राइट वुट दिस इन इक्वेशन नंबर टू विल गेट एक्स ऑफ जेड एक्चुअली विल गेट एक्स ऑफ आर ई रेस टू जी ओमेगा विच विल बी समेशन एक्स ऑपियन एज इट इज और इस जेड की जगह पे हम लिखेंगे आर ई रेस टू जे ओमेगा रेस टू माइनस एन अब हम इसको स्प्लिट आउट करेंगे एल एच एस हो जाएगा दिस वन एज इट इज दिस इज समेशन एक शॉपियन अब आर ई रेस टू जियो मेगा को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर रेस टू माइनस एन इन टू ई रेस टू माइनस जियो मेगा अब आप मान लीजिएगा ये हमारा सिग्नल है और ये एक्सपोनेंशियल कोई भी है तो अगर हम देखेंगे इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे वन एंड टू यू कैन सी इट इज मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल इट इज मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल तो ये एक्सप्रेशन है डी टी एफ टी का एक्स ऑपियन का तो यहां पर सिग्नल आ रहा है एक्स ऑपियन इन टू आर ऑफ माइनस सिंह तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है इसको हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑपियन इन टू आर ऑफ माइनस तो इसके भी आप हम लिखेंगे द जेड ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सोपियन इन टू आर एस टू माइनस एन जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोर ईयर ट्रांसफॉर्म एंड सेट ट्रांसफॉर्म क्लियर है वट इज इट सेट ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग अब अगर ये फोर ईयर ट्रांसफॉर्म इसका है तो डेफिनेटली इसका इनवर्स भी हम ले सकते हैं सो so, इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म अगर हम लिखेंगे So we can write the inverse discrete time Fourier transform of this particular signal, which is x sharp n into r raised to minus n will be. ये तो original signal आ जाएगा x sharp n into r raised to minus n, which is equal to formula standard formula integration minus pi to plus pi. अब अगर 
ये वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो ये इनवर्स में जा जाइए सो हमें यहाँ पर मिला है एक शॉप आर इन टू ई रेस टू जियो मेगा मल्टीप्लाइड विथ ई रेस टू जियो मेगा एन इन टू डी क्लियर ये होता है इनवर्स डिस्क्रिप्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल अब अगर हमें ओरिजिनल सिग्नल ट्राई करना है एक शॉप तो यहाँ पर इस आर एस टू मैनेजर को इलिमिनेट करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे एज मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई आर एस टू प्लस एन तो ये हो जाएगा शॉप एन आर एस टू माइनस एन आर एस टू प्लस एन वन बाई टू पाज इट इज इंटीग्रेशन सेम दिस इज एक्स आर ई रेस टू जी ओमेगा इन टू आर एस टू एन ई रेस टू जे ओमेगा एन मल्टीप्लाइड विथ डी ओके अब ये तो कैंसिल क्योंकि इसका बेस सेम है तो पावर का एडिशन तो ये हो जाएगा आर एस टू जीरो जिसका वैल्यू वन होता है तो ये वाला इक्वेशन हमें मिलेगा एक शॉप एन वन अपॉन टू पाई दिस इज आर इंटीग्रेशन एक्स आर ई रेस टू जे ओमेगा अब इन दो प्रोडक्टों में एन कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं एज आर ई रेस टू जे ओमेगा का पावर एन इन टू डी ओमेगा फाइट अब हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हमने यहाँ पर लिखा था जेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू जे ओमेगा सो अगेन विल सब्सटीट्यूट जेड एज आर इन टू ई रेस टू जे ओमेगा इस वाली इक्वेशन में तो यह डी ओमेगा है तो दोनों साइड पर डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड आर ई रेस टू जे ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा है तो ये जे आ जाएगा इन टू डी ओमेगा हमें डी ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लिखेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू डी जेड बाई जे इन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट आर ई रेस टू जी ओमेगा आर ई रेस टू जी ओमेगा तो जेड होता है तो ये वाला मिलेगा डी जेड बाई जे इन टू जेड ये सभी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में लिखेंगे तो इक्वेशन मिलेगा एक्स ऑफ एन वन अपॉन टू पाई दिस इज इंटीग्रेशन एक्स ऑफ जेड इन टू इसकी जगह पे आर ई रेस टू जी ओमेगा क्या होता है सेट रेस टू एन इन टू डी जेड बाई जे इन टू सेट अब इस जे को बाहर निकालेंगे तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वन अपॉन टू पाई जे दिस इज इंटीग्रेशन एक्स ऑफ जेड इन टू ये जेड डिनोमिनेटर में है अगर ये न्यूमिनेटर में जाता है तो कुछ इस तरह से हम इसको लिखेंगे सेट रेस टू माइनस वन दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो सकता है तो ये मिलेगा जेड रेस टू एन माइनस वन इन टू डी जेड दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ठीक है सो ये वाला इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म है तो ये वाला इक्वेशन है हमारा जेड ट्रांसफॉर्म इसके भी आप पे हम किसी भी फंक्शन का सेट ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स सेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं